ഹായ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ യാതൊരു റീസണും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ തുടങ്ങാം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്തമറ്റിക്കലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് So, definition. A sentence is said to be a mathematically acceptable statement if it is either true or false, but not both. One sentence is mathematically acceptable statement in the first place. One sentence is said to be a mathematically acceptable statement if it is either true or false, but not both. One sentence is said to be a mathematically acceptable statement in the first place. പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ ഒന്നുകിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റ് അത്തരം സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാത്തമറ്റിക്കലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ കൺസിഡർ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂട്ട് ടു ഈസ് എന്താണ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് So, clearly this is a mathematically acceptable statement. It is all right, true. That is the statement. So, which is a statement. Next, second one. Root 3 is not a complex number. You know, root 3 is a complex number. Because root 3 is not a complex number. Because root 3 is not a complex number. Root 3 plus i0 is not a complex number. So, clearly it is a complex number. So, this is always a complex number. Always. റോങ് ആയ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും സോ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റായതുകൊണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും ശരി അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റ് അതും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് എട്ട് ആറിനെക്കാളും ചെറുതാണ് അതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റായ സെന്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് All real numbers are complex numbers. ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോട്രലാറ്ററൽ ഹാവ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് എല്ലാ കോട്രലാറ്ററിന്റെ സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാണോ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ശരിയാണ് പക്ഷേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ശരിയാവോ ഇല്ല ചിലതിന് ശരിയാകും ചിലതിന് ശരിയാകത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ അല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റു അല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് മാത്തമറ്റിക്സ് ഈസ് ഫൺ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാത്തമറ്റിക്സ് ഫൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് മാത്തമറ്റിക്സ് ഫൺ ആകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും ശരിയാകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചിലർക്ക് ശരിയാണ് ചിലർക്ക് തെറ്റാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്തമറ്റിക്സ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ല കാരണം ചിലർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലാതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാധാരണ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം നെഗേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡിനയൽ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി റൂട്ട് ടു ഈസ് റാഷണൽ ഇതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗേഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇങ്ങനെയാണ് നെഗേഷൻ പി റൂട്ട് ടു ഈസ് റാഷണൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് റാഷണൽ സംഗതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്ത് സിമ്പിൾ സിമിലർലി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ശരിയല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതിന്റെ നെഗേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നോട്ട് കളഞ്ഞ് എഴുതണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പറയും എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ
Mathematics is not interesting for all. That's the negation. If you have to do this, you can do this. Next, you can do this. Next, you can do this. You can do this. You can do this. You can do this. What is a compound statement? A statement which is made up of two or more statements is called a compound statement. Rando, other Ladigamo statement is a combined statement in another by another compound statement. Out of each statement in another by component statement. Example number three is prime or it is odd. It is an example on a compound statement in it. If it is a component statement, it is a compound Number 3 is prime. This is a component statement. Number 3 is odd. That is a component statement. That is easy to understand. Next, another component statement. 24 is a multiple of 2, 4 and 3. This is a component statement. 24 is a multiple of 2. 24 is a multiple of 4. 24 is a multiple of 3. Very simple. Now, this is a component statement. Combine it. Connect it. Here, component statement. Here, connecting words. This is and. This statement is connecting words. This statement is connecting words. This is the same. You see the connecting words. This is the same. This is the same. This is the same. ஒரு காரியம் குடையுந்து, இ ஓகுதன் நம்மல் ரண்டு டைப்பு பகையாகுந்து, exclusive ஓகும் inclusive ஓகும் எந்தான அவை என்ன போக்காம் ஒரு example குடே, two lines intersect at a point or parallel ரண்டு lines intersect இந்து at a point or they are parallel இ ரண்டு சங்கதிகளும் ஒரே சமே நடக்குவோ ரண்டு lines parallel ஆனங்கள் आर रंडे लाइन सॉरी के लोग इन्दी ये तल्ला इंटरसेक्ट ये तल्ला रंडे लाइन्स इंटरसेक्ट ये तल्ला वो इरी के लोग आउट दाव तल्ला पैरल लोग आउट तल्ला रंडे मोरी मिच्छ नारक तल्ला सो इधर तो एक्साम्पल आना एक्सक्लूसिव ओह ने एक्साम्पल आना इधर तो आना एक्सक्लूसिव ओ टू लाइन्स आर पैरल ओ दे इंट Holiday anangil school close him, Sunday anangil school close him. Random anangil school close him. Random under. So that is an example for inclusive or. Inclusive or. One more example. A student can take Malayalam or Hindi as second language. This is the or. Orang itu tinggi, orang negel mana alam? Alang alang Hindi, ada yang lu orangnya beri kiam betul second language aja itu. Ada yang lu orangnya beri nolu. Orang tu mana alam dahana? Exclusive or, random mana al? Inclusive or. Sangat ibu ni kita kanam very simple. One more thing, phrases like for every, for all, there exist. Ada kan standard notation ana. Orang itu statement ni agat for every, for all, there exist. Ada kan beri orang alam such phrases are called quantifiers. Next, one statement in the converse, how do you say it? That's the discussion. Okay, if a statement is of the form, if P then Q, then its converse is reverse order. If Q then P. One statement in the form, how do you say converse? How do you say it? How do you say it? Consider this statement. If a number n is even, then n square is even. How do you say converse? If a number, तेरी चीज़ रंडा हमारे लिए कितना आधे इधर ना मतलब लो। If a number n square is even, then n is even. Very simple. इन दानों converse रंडा हमारे लिए कितना आधे मेरी दुगा, आधे मेरी कितना रंडा हमारे लिए दुगा। पर इन द converse तो बोलूँ। If a number n square is even, then n is even. Clear? Okay. Next, if a triangle is equilateral, comma it is isosceles. इन दाने इस statement इन द converse if a triangle is isosceles, then it is अंदाना equilateral. इर अंदाना हम दरी किन्दा आप दे मेरे दुगा अतर लो. Next, if x is prime, then x is odd. अंदारी किम converse? If x is odd, then x is अंदाना prime. तो वाला रहा सिंपल आना. इर अंदाना हम दरी किन्दा आप दे मेरे दुगा आप दे मेरे किन्दा रंडा हम दे दुगा. अपन द गिटम converse of a statement. Okay. Next, उरु statement इन्दे contra positive एंगने इर दाम. नेर ते बाग Converse. इधर तो आना contra positive. Okay. If a statement is of the form if P then Q, इंगल अदें जा contra positive. If negation Q then negation P. इधर तो आना रंडा हम अदें आधे मेरे तो नाम बित्त negation. रंडा हम अदें रीकिन्दे रे negation रे दी आधे मेरे दुगा then आधे मेरे रीकिन्दे रे negation रंडा हम अदें रे दुगा. 
വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇഫ് പി ദൻ ക്യു എങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇഫ് നെഗേഷൻ ക്യു ദൻ നെഗേഷൻ പി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ നമ്പർ എൻ ഈസ് ഈവൻ ദൻ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ഇതിന്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇഫ് എ നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ദൻ എൻ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ രണ്ടാമതിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എഴുതണം നോട്ട് ചേർത്ത് അവർ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതണം അപ്പോഴും എന്ത് കൊടുക്കണം നോട്ട് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞു സിമിലർലി ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോസ്ലേഴ്സ് ഇതിന്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഐസോസ്ലേഴ്സ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇക്വലാറ്ററൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് പ്രൈം ദൻ എക്സ് ഈസ് ഓഡ് ഇതിന്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോട്ടെ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് നെഗേഷൻ നോട്ട് ഓഡ് ദൻ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൈം വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതേപോലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺവേഴ്സ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റ് നെഗേഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഒൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ദൻ X is also even. Show that this statement is true by contrapositive method. Contrapositive method is true by this statement. If you have a statement that is true, there is one method. That is one method. That is one method. That is one method. That is contrapositive method. So, if you have a form, if P then Q is a form. So, if you have a form, if you have a component statement, if you have a form, P is the form, if X is an integer, then X square is even. I will simply write, X square is even. What is the second component statement? X square is even, then, what is the second component statement? X is even. This component statement is two component statements. We have to prove this statement using contrapositive method. കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് എന്റെ നെഗേഷൻ അസീം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ നെഗേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എന്ന് അസീം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ എന്നായി അപ്പൊ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് തെറ്റെന്ന് അസീം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് തെറ്റെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് എന്താണ് പറ അസ്യൂം ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തത് നെഗേഷൻ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എക്സ് എന്തല്ല ഈവൻ അല്ല എന്ന് അസീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്താണ് ഓഡ് ഈവൻ അല്ലാത്തതല്ല ഓഡ് ദേ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതെന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുന്നു സിക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പറഞ്ഞോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഫോർ എൻ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടു പുറത്തെടുക്കുന്നു എന്ത് കിട്ടും ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ടേമിൽ ഈ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുറത്തെടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നാലും അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഓഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓഡ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഞാൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ദേ ഫോർ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഡ് എന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈവൻ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ദേ ഫോർ ബൈ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട വഴി വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ദെൻ ആദ്യത്തത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വെരി സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷനും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നമ്പർ മാറും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിക്കോളൂ യൂസിംഗ്
അസ്യൂം ദാറ്റ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് നോട്ട് ഇറാഷണൽ നോട്ട് ഇറാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു റാഷണൽ എന്നാണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് റാഷണൽ അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ഇറാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റാഷണൽ എന്നാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് റാഷണൽ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാം വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പി ക്യും ക്യൂവിനും പറയും എയും ബിയും പറഞ്ഞു സോ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ബൈ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് എഴുതണം സോ നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നോ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയറിംഗ് ബോസ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഡോ സ്ക്വയർ ത്രീ ബി ഡ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ കെ എന്ന് എഴുതാം ഈ എയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇവന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ കെ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ സ്ക്വയർ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി കുറച്ചു മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു എ ഈസ് എ ദർ ഫോർ ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് a and b have a common factor ad ezhudanam therefore a and b have common factor a and b have common factor nammal todakkathil endha parne a and b have no common factor which is a contradiction endana which is a contradiction which is a contradiction therefore our assumption is wrong therefore our assumption a s s u m p t i o n our assumption is wrong nammal assume cheyidathu thetti ennu kitti nammal assume cheyidathu endana root 3 is rational nu adu thettu nu parnu ennu parnal that is endana meaning root 3 is irrational വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൂഫ് എഴുതി പഠിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കും റൂട്ട് ത്രീക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തു വരിക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക പ്രൊസീജിയറിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെതേഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് മെതേഡ് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെതേഡ് അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെതേഡ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഓക്കെ വൺ മോർ തിങ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെതേഡ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ മെതേഡ് നോക്കിക്കോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ദെൻ എൻ ഈസ് പ്രൈം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം യൂസിങ് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ മെതേഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനെന്ത് പറയും കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ സാധാരണ പറയില്ലേ കൗണ്ടർ അടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഒരാൾ ഒരു സംഗതി പറയുന്നു ഉടൻ എന്താണ് ഒരു കൗണ്ടർ അടിച്ചത് പൊളിച്ചടിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് സംഗതി എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ മെതേഡ് പറയൂ എൻ ഓഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ എന്തായിരിക്കും പ്രൈമും ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇതൊരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഇത് പ്രൈം ആണോ ബട്ട് എൻ ഈസ് എന്താണ് നോട്ട് പ്രൈം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻ ഓടാണെങ്കിൽ എൻ എന്തായിരിക്കും പ്രൈം നമ്മൾ ഓടം പറഞ്ഞു എൻ നയൻ എങ്കിൽ അത് പ്രൈം ആണോ അല്ല സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഏത് കേസ് വന്നാലും എക്സാമ്പിൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാം ഓക്കെ അത് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം സോ ഇത്രയുമാണ